ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡ്രീംസ് കുച്ചി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു പുതിയൊരു സ്ഥലം പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ സ്ഥലം ഒരുപാട് പഴക്കമുണ്ട് ഇവിടെ എറണാകുളത്തുള്ള ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും അറിയാവുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് കോൺവെൻ ജംഗ്ഷനിലാണ് ഈ കട ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ പേർക്ക് മനസ്സിലാവും അതും രാവിലെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രൂസ് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എറണാകുളത്തുള്ള പഴയ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കടയാണ് എനിക്കും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും എൻ്റെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവർക്കും എല്ലാവർക്കുമൊക്കെ ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ഉള്ളൊരു കടയാണ് വളരെ അധികം കിട്ടില്ലനായിട്ടുള്ള പുട്ടും കടലയും കിട്ടുന്നൊരു പെശക് കടയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എം ജി റോഡ് കോൺവെൻ ജംഗ്ഷനിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള ചന്ദ്രു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ഐറ്റം സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങൾ ഭവനത്തിൽ പഠിച്ച എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു സാധനമാണ് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റേ നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ രാവിലെ വന്ന് കഴിച്ചിരുന്ന മെയിൻ സാധനമാണ് ഒരു ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാജിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ളൊരു കടയാണിത് ഇവിടെ പുട്ട് കടല പപ്പടം ഇതുകൂടെ തന്നെ വടയുണ്ട് പൂരി മസാല ഉണ്ട് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് പൂരി മസാല കഴിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്തായാലും കഴിക്കാം ഇത് തന്നെ സൂപ്പർ അപ്പം അപ്പോഴൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സൂപ്പർ തരി തരി പോലത്തെ ഫുഡാണ് ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ദേ പൂരി മസാല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പൂരി മസാല വാങ്ങുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും പറയാം പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടറവായിട്ട് പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് നല്ല മുരിഞ്ഞിരിക്കണം പൂരിയ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓർമ്മയുള്ള കടയാണ് അതുകൊണ്ട് പേഴ്സണലി ഒരു ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് വടയും കൂടി പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ വട ഞാൻ ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചിറങ്ങി ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും എന്നാലും നല്ല അടിപൊളി മുളകൊക്കെ ഇട്ട ചമ്മന്തി രണ്ടുപേരുമാണ് എഴുപത്തി രണ്ട് കൊല്ലം അല്ലെ എഴുപത്തി രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് സിക്സ്റ്റി ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് ആ അപ്പൊ അറുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ കടയുടെ സാരഥികൾ അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ എനിക്ക് പേഴ്സണലി കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാവുന്നവരാണ് ആ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും എറണാകുളത്തുള്ളവർ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കണം അത് ഞങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ആരോട് ചോദിച്ചാലും അറിയാം ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് എത്ര നല്ലതാണെന്ന് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഇത് മറ്റുള്ളവരോടും കൂടി എനിക്ക് ഇത് എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എന്തായാലും വന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വരുന്നൊരു മെസ്സേജാണ് രാവിലത്തെ ഫുഡ് എവിടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് നല്ല ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ കട ഞാൻ കാണിക്കാതെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയായിട്ട് ഇവിടെ വരെ വന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഫുഡ് കഴിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ രാവിലെ വന്ന് ഇവിടുന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു അടിപൊളി ഫുഡ് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ അത് നിഖിൽ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫുഡ് യ